Hello everyone. In this video, we will learn about register transfer language. So what are registers? Registers are small units of memory that the ALU, ALU stands for arithmetic logical unit, and the control unit used for the storage of intermediate results and control information. ALU and control unit. Control in dono baat baad mein padhenge because ye apne aap mein good enough lengthy topics hain, right? Abhi ke liye aap ye yaad kar lo ki registers kya hote hain? Ye memory units hote hain, small, chote chote memory ke units hote hain, and control unit or ALU in registers ko use karte hain for the storage of intermediate results and control information. Intermediate results matlab jaise hum koi bhi mathematical operation perform karte hain, jisme ki equation mein board mass ka rule lag raha hai. To A plus B into C plus G divided by E. हर स्टेप में एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं लाइक like पहले मल्टीप्लिकेशन होगी उसका आंसर नेक्स्ट स्टेप में जाएगा फिर डिवीजन बॉड बी ओ डी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन तो हर स्टेप का जो आंसर है हर रजिस्टर में स्टोर होता जा रहा है एंड फाइनली वो सब एक एक स्टेप बाय स्टेप करते करते लास्ट रजिस्टर में आंसर चला जाता है तो रजिस्टर्स क्या हुए इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि अल्टीमेटली फाइनल रजिस्टर में वो सब रिजल्ट जो है बीच बीच वाले रजिस्टर्स के वहां पर जाके इकट्ठे होकर हमें फाइनल आंसर मिल जाए And similar is the way for control information. Here, your control information control unit will be clear. Micro operations. What are they? The operations executed on the data stored in the registers are called micro operations. Now, see. We know that the computer data, which is binary form, is stored in the form of zeros and ones. Now, the binary data is stored in our registers. So, if we want to perform an operation on the data, like addition, subtraction, or anything else, any other kind of operation, then we will perform an operation on the data. तो वो रजिस्टर्स में होंगे डाटा हमारे रजिस्टर्स में है तो बेसिकली हम रजिस्टर्स के साथ डील करेंगे तो हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशंस क्या हैं ये वो ऑपरेशंस हैं द ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड ऑन द डाटा स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स बस एज सिंपल एज दैट जो हमारे रजिस्टर्स में डाटा स्टोर्ड है उनके ऊपर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन को हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन दीज आर बेसिकली द एलिमेंट्री ऑपरेशन Right? These are basically the elementary operations performed on the information stored in the registers. वही जो भी मैंने आपको बता दिया इनके एग्जाम्पल शिफ्ट काउंट क्लियर एंड लोड ये चारों हम एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे अभी के लिए आप ये याद रखो कि माइक्रो ऑपरेशन क्या है लेट्स मूव फर्दर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिफाइन द इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर ध्यान से इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास तीन चीजें आती हैं। सबसे पहली आती है सेट ऑफ रजिस्टर्स इट कंटेन्स एंड फंक्शंस। हर रजिस्टर का अपना एक फंक्शन होता है अभी हम वो चीज यहां पे आके देखेंगे सेकंड होता है सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द बाइनरी इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द रजिस्टर अभी मैंने आपको बताया रजिस्टर्स में बाइनरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है तो किस सीक्वेंस में माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं ये सेकेंड चीज इंटरनल हार्डवेयर में आती है पहली चीज आती है कौन से रजिस्टर्स पढ़े हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दूसरी चीज आती है उन रजिस्टर्स में माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो कौन से सीक्वेंस में वो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं एंड द थर्ड थिंग इज द कंट्रोल दैट इनिशिएट्स द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन वो कंट्रोल जिसने माइक्रो ऑपरेशन के सीक्वेंस को स्टार्ट किया द कंट्रोल दैट इनिशिएट्स द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन दीज थ्री थिंग्स कंबाइंड टूगेदर टू डिफाइन द इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर राइट सो द नेक्स्ट थिंग इज वॉट इज रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज सी नाम में बड़ी हाई फाई सा नाम है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज बट है कुछ भी नहीं बहुत इजी है दिस इसके डेफिनेशन क्या है द सिंबॉलिक नोटेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर्स अमंग रजिस्टर्स इज कॉल्ड अ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज कुछ हाई फाई नहीं है देखो द सिंबॉलिक नोटेशन ये यहां पर हमने सिंबॉलिक नोटेशन की है ये रही हमारी सिंबॉलिक नोटेशन राइट right? हम बाद में अभी देखेंगे कि क्या मतलब है इसका सिंबॉलिक नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर्स ये देखो R2 ये R1 ये बता रहा है कि R1 से R2 टू डाटा शिफ्ट हो रहा है राइट right? ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हुआ द सिंबॉलिक नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर्स अमंग रजिस्टर्स R1 R2 टू रजिस्टर्स है उसको बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एज सिंपल एज दैट ठीक है रजिस्टर ट्रांसफर अब देखो ये दो चीजों से बना है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज दो चीजों से बना है एक बना रजिस्टर ट्रांसफर और दूसरा लैंग्वेज रजिस्टर ट्रांसफर मतलब द हार्डवेयर लॉजिक सर्किट्स दैट कैन परफॉर्म अ स्टेटेड माइक्रो ऑपरेशन एंड ट्रांसफर द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन टू द सेम और अनदर रजिस्टर देखो हमने काफी सारे लॉजिक सर्किट्स पढ़ ली हैं लॉजिक सर्किट्स डीसीएलडीएस में हम काफी सारे लॉजिक सर्किट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में उन लॉजिक सर्किट्स का एक कोई ना कोई आउटपुट आता है वो आउटपुट या तो अगले रजिस्टर में चला जाता है या उसी रजिस्टर में सेव हो जाता है ठीक है तो बेसिकली वो एक रजिस्टर ट्रांसफर है अगर वो दूसरे रजिस्टर में चला जाता है तो एक रजिस्टर ट्रांसफर है 
यहाँ पे लिखा था हार्डवेयर लॉजिक सर्किट्स दैट कैन परफॉर्म अ स्टेटेड माइक्रो ऑपरेशन सर्किट्स में काफी सारे माइक्रो ऑपरेशन होते हैं जब माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो गए उसका एक आंसर आया वो आंसर या तो हम उसी रजिस्टर में स्टोर करवा लें या हम किसी नए रजिस्टर में ट्रांसफर कर दें दिस इज वॉट रजिस्टर ट्रांसफर मीन्स लैंग्वेज लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज कुछ भी नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस ये दो चीजों से मिला के हमारे पास एक शब्द बनता है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज Now we'll see how to designate the registers. Registers को represent कैसे करेंगे They are designated by capital letters and the capital letter denotes the function of the registers, right? जैसे मैंने यहां पर register बनाया box के अंदर R1 वन लिख दिया आर इज इन कैपिटल एंड ये जो आर वन है दैट इज डिनोटिंग द फंक्शन ऑफ द रजिस्टर लाइक यहां पर मैंने तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं रजिस्टर्स के एम ए आर मेमरी एड्रेस रजिस्टर पी सी प्रोग्राम काउंटर एंड आई आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अगर मैंने इन रजिस्टर्स को सिंबॉलिकली शो करना है देन आई एल राइट लाइक दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इन दैट एम ए आर इन कैपिटल लाइक दिस प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आई आर एज सिंपल एज दैट कुछ नहीं करना बस सिंपली कैपिटल लेटर्स में हमने उसे लिख देना है राइट मूविंग अ हेड यहां पर मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ रजिस्टर बनाया ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ रजिस्टर ए पार्ट डेजिग्नेट कर रहा है एक रजिस्टर को बी पार्ट बता रहा है कि अगर मैं एक एट बिट्स रजिस्टर लूंगा एट बिट रजिस्टर तो उसकी इंडिविजुअल बिट्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सी एट बिट्स मतलब जीरो टू सेवन होंगी इंडिविजुअल बिट्स बस कुछ नहीं किया जीरो टू सेवन लिख दिया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड स्टार्टिंग जीरो की राइट मोस्ट साइड से होगी विल स्टार्ट जीरो फ्रॉम द राइट साइड एंड सेवन एट बिट्स का तो हम लेफ्ट में सेवन बिट्स पे खत्म कर देंगे ये रिप्रेजेंट करें इंडिविजुअल बिट्स एंड अगर मैं बोलूं नंबरिंग ऑफ बिट्स की अगर बोलूं नंबरिंग ऑफ बिट्स तो अगर सपोज करो कि मैंने सिक्सटीन बिट रजिस्टर को शो करना है सिक्सटीन बिट तो आई राइट जीरो ओवर हियर एंड फिफ्टीन ओवर हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग अक्सटीन बिट रजिस्टर हुज नेम इज आर टू यहां पर नाम था प्रोग्राम काउंटर पीसी प्रोग्राम काउंटर ये आई आर ये एम ए आर वैसे यहां पे एक जनरल कॉमन जनरल नाम लिया आर टू राइट एंड डी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं एक रजिस्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो कैसे हम उसको शो करें इसी वे में देखो अगर मैं एक 16 बिट रजिस्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं तो द फर्स्ट पार्ट विल हैव बिट्स फ्रॉम जीरो टू सेवन एंड द सेकेंड पार्ट विल हैव फ्रॉम एट टू फिफ्टीन दैट्स इट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अक्सटीन बिट रजिस्टर विच हैज बिन डिवाइडेड इन टू पार्ट right so a part is representing a register b part is showing the individual bits of a register c part is showing the number of bits like if it is a 16 bit register then it will be starting from 0 and will end at 15 if it's a 8 bit register it will start from 0 and here instead of 15 it will come 7 right and d part divided into two parts a register when it's been divided into two parts suppose yahan pe register le liya pc program counter h represents high byte and l represents low byte h matlab high byte L मतलब लो बाइट जीरो टू सेवन लो बाइट है एट टू फिफ्टीन हाई बाइट है दैट इट दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ रजिस्टर नेक्स्ट थिंग इज रजिस्टर ट्रांसफर अभी हमने इसको देख लिया था बट एक बार फिर से हम देखेंगे सब ये एक सिंबॉलिक नोटेशन है जो बता रही है एक माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर का शिफ्ट ट्रांसफर uh, का परफॉर्म हो रहा है दो रजिस्टर पे आर वन एंड आर टू आर वन एंड आर टू एंड ये स्टेटमेंट शो कर रही है कि डाटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रजिस्टर आर वन टू द रजिस्टर आर टू दिस स्टेटमेंट डिनोट्स द ट्रांसफर ऑफ कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर आर वन इनटू रजिस्टर आर टू द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर आर टू गेट रिप्लेस बाय द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर आर वन सपोज एक रजिस्टर आर टू था ये था आर वन हमने कर दिया आर वन का कॉन्टेंट आर टू में जो आर टू में पहले से कॉन्टेंट था वो कॉन्टेंट रिप्लेस हो जाएगा बाय आर वन R2 का कंटेंट रिप्लेस हो जाएगा बाय R1, बट एक चीज का ध्यान देना है कि द कंटेंट्स ऑफ सोर्स रजिस्टर ये सोर्स रजिस्टर R1 क्योंकि R1 से R2 जा रहा है द कंटेंट्स ऑफ सोर्स रजिस्टर डू नॉट चेंज आफ्टर द ट्रांसफर ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने दिमाग में रखनी है कि जो R1 जिससे कि हमने R2 में डाला इस रजिस्टर से उसमें डाला तो सोर्स रजिस्टर का जो हमारा कॉन्टेंट है जो डाटा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बट जिस रजिस्टर में डाटा को ट्रांसफर किया जा रहा है उस रजिस्टर में जरूर चेंजेस आएंगे वो क्या चेंजेस होंगे R2 का जो डाटा था दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय द डाटा ऑफ R1, राइट दिस इज रजिस्टर ट्रांसफर टिल नाउ वी हैव सीन 
R1 shift R2, which means R1 ka data R2 mein transfer ho hai, shift ho hai. But now, if we want to make it conditional, a conditional transfer, then we will use a variable which is known as a control signal or a control variable. Yahan pe humne use kiya P ko as a control variable. Iska kya matlab hai ki jab bhi P ki value 1 ho, only then the transfer should take place. If P is 0, then there should be no transfer of data. Right? Ye control function hai. P colon R1 se R2. R1 shift R2. Yahan pe ek hi variable aya hai left hand side. But the left hand side denotes control condition. Maybe condition do variables ke ho. Koi bhi condition ho sakti hai. It's not necessary that it should uh, have only one variable. It may have two, three, as many number of variables as possible. In short, condition honi chahiye. And right hand side mein transfer operation hona chahiye. Agar left side ki condition satisfy hoti hai, tab hi transfer hoga, transfer operation perform hoga. Else, ye wala part nahi chalega. Right? And this full thing is known as a control function. Control function. Now, hum depict karne ja rahe hain is R1 shift R2 transfer ko block diagram ke through. Ye ek maine block diagram bana liya. R1 register hai, R2 hai. R2 ke paas ek clock hai. Ye control circuit hai. Yaha pe P hai, control variable. Ye load hai humara R2 ke paas input ki tarah. Ek input R2 mein ye bhi a rahi hai. R1 se leke R2 tak. Iska kya matlab hai? Yaha pe humne N likha hai. Ye tarah N. Is N ka matlab hai? N outputs of, of R1 are connected to N inputs of R2. N matlab koi bhi number of bits ka register. Yaha pe register hai. R1 ek register hai. Uski koi bhi N bits ka register hoga. N means any number of bits for the register. Wo N bits ka register as an input jayega to the register R2. Vahi humne yaha pe depict kiya. R1 se R2. Vahi humne is block diagram mein show kar diya. Ye N. N matlab N outputs of R1 are connected to N inputs of R2. Now. Agar hum chahe ki humne R2 mein data dalna hai. Only when P ki value 1 ho. Tab hum jaise humne yaha pe likha hai. इसे इस फॉर्म में कंट्रोल फंक्शन की फॉर्म में डिपिक्ट कर देंगे अब हम देखने जा रहे हैं कि टाइमिंग डायग्राम कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम के लिए सपोज इस टाइमिंग डायग्राम में लोड ये लोड मतलब ये जो पी की वैल्यू है ये पी ये रिप्रेजेंट कर रही है राइट पी की वैल्यूज या तो जीरो हो सकती है वन हो सकती है हमने कहा कि टिल टी पी वैल्यू वॉज जीरो सो कोई ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन दिया दैट इफ पी इज इक्वल टू वन देन आर वन से आर टू शिफ्ट होगा now at time t the value of p tends towards 1 and t se t plus 1 tak the value remains 1 ab t plus 1 pe aake do options hain ya to wo aise ja sakti hai ya wo zero ki taraf ja sakta hai p now here i have represented that that p is moving towards zero so the transfer occurs till this point matlab r1 ka input r1 as an input r2 mein Time t से t plus 1 तक के लिए जाएगा। उसके बाद हमने शो कर दिया that again the load tends to zero and finally t1 t plus 1 के बाद वो zero हो गया। लेकिन हम इसे ऐसे भी शो कर सकते थे like मैं इसको ऐसे ले जाता ये t plus 2 हो जाता तो हम बोलते t से लेके t2 तक transfer हो रही है फिर transfer यहाँ तक होती। अगर मैं उसको ऐसे लिख देता तो right जो मैंने brown वाला case लिया है उसमें transfer य बहुत इजी बात है कुछ नहीं है कुछ डट्टा नहीं मारना बस एक ही बात को समझना है कि अगर p की वैल्यू 1 है ट्रांसफर होगी ये देखो p की वैल्यू 1 ये 0 ये 0 ये 1 यहां पे 1 है तो ट्रांसफर हो रही है ट्रांसफर मतलब r1 से डाटा r2 में जा रहा है बस दैट्स इट ये हमारा टाइमिंग डायग्राम बन गया फॉर दिस ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस इक्वेशन ये हमारी फंक्शन कंट्रोल फंक्शन इक्वेशन थी एंड ये हमने बात पढ़ ली है कि r2 विल गेट एक्टिवेटेड by the control variable P and ये बात हमने पहले ही पढ़ ली है that R2 will get activated by the control variable P अगर P की value 1 है तो R2 activate होगा otherwise R2 activate नहीं होगा that is all about the block diagram and the timing diagram related to this equation